Всем привет, с вами Ванок и снова мои заметки о Баннелорде. Прошел еще один месяц, накопилось еще несколько денеков разработки и сегодня как раз мы о них и поговорим. И начнем мы с глобальной карты. Вообще данный элемент является достаточно важным для игры, достаточно важным в принципе для всех игр серии. И во многих ответвлениях, во многих модах данную вещь пытались доработать. Но тем не менее я считаю, что все это время по факту глобальная карта оставалась слабо развита. То есть она была, она достаточно важную роль играла, как я уже сказал. Но при этом многие вещи требовали гораздо более серьезной переработки. И эта переработка, судя по всему, все-таки будет. Но будет она в Баннелорде. И тут надо заметить следующее. Во-первых, команда решила немножечко поменять систему создания глобальной карты. Раньше они работали по тому же принципу примерно, что и в Арбане, то есть просто лепили с помощью какой-то там отдельной утилиты ландшафт. А теперь они решили перейти на редактор сцен, который, по их мнению, получился настолько удачным, что они решили его использовать вообще везде. И в том числе и для создания глобальной карты. Соответственно, поменялся функционал, переработали они глобалку, она стала покрасивей, поднасыщенней, больше деталей появилось различных, стала она выглядеть реалистичнее и так далее. На самом деле, можете просто даже посмотреть скриншоты и понять, что детализация реально повысилась, реально стала даже на нее приятнее глядеть, потому что действительно получилось, если не конфетка, то, по крайней мере, гораздо более лакомый кусочек. И до кучи также разработчики решили, что надо нам сделать что-то тоже интересное и с замками, присутствующими на глобальной карте, ну, в смысле, не только замками, всякими городами, поселениями, и тоже они решили переработать эту вещь и из иконок сделать полноценные модельки, которые будут мало того, что теперь непроходим, то есть нельзя будет сквозь них прям проскакивать, как раньше, так они еще будут отражать реальную архитектуру города, ну, конечно, в упрощенном виде, но тем не менее будут все эти башенки, стены, какие-то там основные постройки видны, и сразу при подходе к городу еще на глобальной карте можете оценить, как будет примерно выглядеть его сцена в условной игровой реальности. Вот такая вот получается вещь, то есть на самом деле, по мне, так очень круто, ну и плюс разработчики обещали также доработать АИ игровой, чтобы он все нормально находил и нормально пути искал, в том числе сквозь вот эти самые замки, и лучше ориентировался, потому что до кучи изменит система панчфайдинга, изменит система спауна отрядов, они будут спауниться в более удобным способом. В общем, тоже все это поменяется, и я думаю, что это довольно интересная новость была от разработчиков. Ну а в качестве закрепления полученной информации уже в следующем дневнике разработчики нам рассказали про меню города. Меню города тоже та вещь, которая достаточно серьезно пыталась измениться в различных модификациях, в различных ответвлениях. Допустим, в Карибах пытались ее поменять, Викинг Конквест. Но так или иначе, точку, по крайней мере пока что точку, да, а потом может быть уже будет точка с запятой. В этом поставили, опять же, Тейлвордс во второй части, потому что решили переработать городской интерфейс. В первую очередь сделали его не занимающим теперь весь игровой экран. То есть мы приходим к какому-то городу, и открывается слева менюшка, и при этом остается виден сам город, остаются видны другие элементы игрового процесса. То есть мы можем открыть инвентарь из этого меню, не выходя из меню города и так далее. То есть тоже все довольно продумано стало. Плюс э, красивее, конечно же. Ну и, конечно же, разработчики сами... Пункты меню переработали, сделали более его иерархически правильным. То есть теперь у нас каждый пункт меню в первого разряда это некий такой раздел города. Например, раздел с всякими аренскими, турнирскими вещами. Туда уже заходишь, там уже можешь и в арену зайти, и на турнире поучаствовать, и что-то еще получить. Там отдельно стоит площадь базарная, отдельно там казармы на юнитов и так далее. В общем, тоже все это все дело разработчики разбили. Будет более очевидной навигация по этим пунктам. Ну и до кучи заодно можно будет упростить себе поиск нужных персонажей, потому что они все будут присутствовать сразу на этом экране. И когда уже вы город изучите, потому что поначалу все-таки придется лично его оббегать, все открыть, а потом уже быстренько перемещаться. Так вот, после того, как все разоблачить, можно будет быстро найти нужного вам персонажа, например, старосту или еще кого-то, и с ним поговорить, не ища его в самом городе. Вот так вот получается. В общем, на мой взгляд, тоже довольно прикольно получилось. А мы переходим дальше, я так про немножко ловлю на себя на слове, что начинаю спешить, поэтому немножечко давайте вздохнем и поговорим о более простых вещах, например, о Амире Зерине, еще одном членом команды, которую нам представили, и это художник по 3D моделям. 
Вообще, надо понимать, что это далеко не первый модельщик, который появился в дневниках разработки. Нам представили до этого, например, Умыта Сынгыла, надеюсь, правильно его произнес имя. Но, тем не менее, Амер занимает достаточно важное место в команде, играет важную роль, потому что он занимается над воплощением в игровую жизнь различных вариаций брони. И вот э, нам он поведал о том, что работает он достаточно плотно, занимается созданием в различных программах, то есть у него идет основной рабочий инструмент это The Brush, и, соответственно, приступает он к нему после того, как получает некий такой концепт, и после чего начинает воплощать в жизнь, создавать модельку, которая, по его словам, в итоге занимает где-то 7-10 тысяч полигонов. Затем он начинает немножечко дорабатывать, использовать различные специфичные программы, вроде The Brush Poly Paint, Photoshop или Substance Painter для раскрашивания, соответственно, заниматься какими-то отдельными там деталями. В общем, в любом случае, процесс этот длительный, занимает это где-то, по его словам, неделю на каждую из моделей, а может даже больше, даже на двух недель можно включать, и в том числе и рендер. И, соответственно, в общем-то, если так посчитать, то можно подумать, что сколько тогда он модель успел сделать за это время, потому что там не так уж и большой это срок его работы в целом, да и плюс небольшая скорость. На самом деле, я так думаю, что там есть и другие люди, которые занимаются моделями, а не только он, он один из, просто его решили нам представить, я думаю, что и до него занимались, и я сомневаюсь, что Тейлорс не будет хватать именно моделей в их игре, я думаю, что с этим как раз у них все будет нормально. Так или иначе, Умер бы нам был представлен как один из первых, и, соответственно, и мы сейчас прекрасно понимаем, на ком будет лежать основная ответственность в плане качества различных моделей брони и так далее. Ну а четвертым дневником, который я сегодня для вас заготовил, и который, собственно, нам заготовили разработчики, стало второе интервью. Вернулась она у Озана Гюмиша. Сложный, конечно, у турок имена для выговаривания, но вроде как справляюсь. И, соответственно, Азан у нас занимается программированием. С программистами мы тоже знакомы, причем программистов нам даже больше представляли. Нам самым различных вообще людей выдавали на растерзание, а Азан у нас занимается программированием АИ. В том числе и программированием АИ для глобальной карты. И как раз вот мы же про глобальную карту говорили. И вот он во многом будет ответственен за то, что вот эти самые боты нормально перемещались, ну, я имею в виду боты-лорды, и вели себя адекватно. Плюс и поведенческие АИ тоже на нем лежат. То есть мы же понимаем, что боты-лорды это вообще песочница. И песочница очень специфична. Здесь должны лорды реагировать на многие обстоятельства, в том числе на действия игрока, грамотно распоряжаться обстановкой, не валять дурака, не профукивать все полимеры. И, допустим, если... Какой-то вражеский лорд захватывает их замок, ну, даже не захватывает, а просто сначала осаждает. Они должны правильно на это реагировать, в том числе с учетом того, что они сами могут находиться в походе своем, в том числе исходя из какой-то геополитической обстановки, о дальности и других моментах, и по размеру своих сил и сил противника тоже должны ориентироваться. В общем, много параметров вступает в силу. И Азан как раз и пытался это дело сбалансировать, и это был процесс длительный, и вроде как почти уже закончен, сейчас он занимается мини-масштабными вещами, доработкой, пытается он сейчас какие-то тонкие механизмы настроить, но так или иначе получает как раз та самая идея, что лор должны вести себя адекватно, должны иметь правильный настрой, в том числе должны они правильно ориентироваться на действия игрока, потому что в таких играх, как Mountain Blade, очень велик шанс допустить небольшую ошибку, за счет которой игрок получит возможность использовать эксплойты, так называемые, то есть какие-то не очень честные инструменты, которые получают за счет просто тупки АИ, и таким образом игрок может, допустим, ну, как пример, то есть разработчики уже понимают, что так можно делать, так, поэтому, скорее всего, таких шансов в Банлорд не будет, но тем не менее, допустим, приходит игрок в какую-то деревню разграблять ее, всех лордов окружных на эту деревню, соответственно, сводят, они туда бегут, спасают ее, а он сам убегает из другое место, либо отводит все силы для союзных солдат, либо сам куда-то убегает заниматься черными делами. В общем, за счет этого получает какое-то там преимущество, пока лорды пытаются разобраться, что тут еще было, да, пока вообще вся фракция в одной деревне тусуется, а он там в других местах находится. Ну, как пример, на самом деле. В общем, на самом деле, важная задача, важная работа, плюс, на самом деле, занимается он не только этим, он еще занимается, например, сейчас проработкой морали в самих сражениях войск, он тоже тут маленькую сделал репризу какую-то насчет морали, сказал нам, что она также будет играть достаточно важную роль, 
и солдаты при низкой морали могут обратиться в бегство даже при относительно небольших потерях. В принципе, примерно такое же было в Арманде, только, на мой взгляд, мораль в Арманде почти не чувствовалась, а тут, наверное, все-таки будет чувствоваться. То есть, все-таки доведут, думаю, эту вещь, и тоже, наверное, мне кажется, будет на это посмотреть интересно. Ну, я думаю, что на этом надо заканчивать, потому что, в принципе, все я вам рассказал. Может быть, немножечко в этот раз получилось так скомкано, потому что, честно говоря, мысли у меня самого еще путаются, потому что последний ник вот-вот только недавно я почитал, знакомился, хотя он вышел пораньше. Но я думаю, что из того, что я вам сегодня сказал, из того, что нам разработчики представили, следует, что достаточно интересно они сейчас вещи нам рассказывают. Хоть и не присутствовали разработчики на Е3, мы об этом говорили еще в июне, что они не будут на нем, но на Gamescom они, они будут присутствовать. Я думаю, что Gamescom они тоже что-то интересное нам приготовят. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи!